Здравствуйте всем. Сегодня покажу, как сделать э, сменить, вернее, на вашем компьютере э, схему, установить новую Windows 7. Для этого нам нужна сама схема, которую мы хотим сменить. Ресурс под названием сайта. схем точка су выбираем тему то есть например я выбрал вот эту тему да выбираем и скачать вот тут скачиваем ее скачать не будет потому что у меня уже имеется Далее. Качественные темы. Заходим в загрузки. Вот на тему Black Alex. Расхивируем архив. Вот так, например, вот что. Что у меня имеется. Закрываем архив, открываем папочку, активируем. Вот эта сама тема не пишется. Тема. Вот эти два файлика мы выделяем и копируем. Далее заходим в C, папочка Windows. Находим папочку под названием Restore. Открываем ее. Видим папочку схемы. То есть переводим схемы. И вставляем. Далее закрываем. Тема уже добавлена. Далее нажимаем правку мышки и уходим в персонализацию. И ищем ту тему, которую вы добавите в название. Получается у нас вот она. Название. И нажимаем на нее. Ждем пока установится. После установления на Windows 7 всегда такое есть. И тем, что пуск, кнопка, она после загрузки исчезает. Для этого нам нужна э, Photoshop и замечательная программа, которая изменяет эти иконы. Что нам для этого нужно? Сам Photoshop и та программка. Открываем Photoshop. Далее нажимаем файл и открыть. Выбираем путь, где находится та самая тема, которая изменена 
Пушка. Это майкончика. Называется C. Минус. Приковер. Тема. И та самая тема. Лифа. Далее выбираем папочку Эксплор. Ящик. И вот он иконка. Меняем. Далее делаем таким образом. Создаем в слоях новый слой. Перетаскиваем с него, делаем первую. Выделяем слой второй, который вы создали. Далее выбираем липку фоном черным и закрашиваем. Далее выбираем первый слой, жмем правую кнопку мышки, выделить пиксели. После того нажимаем каналы, создаем новый канал. Возвращаемся сюда и жмем кнопочку Delete. Должно вот так вот получить. После этого нажимаем Ctrl D, снимаем выделение и файл хранить как. Выбираем формат. BMP и сохранить. Оставляем все те параметры Windows, если вы будете. Photoshop мы больше не будем. Открываем стапор. Продолжаем урок, который мы остановились. После сохранения той картинки, которую мы сохранили, сделали пуск в Photoshop. Открываем следующую программу, которую я выложу в комментариях для скачивания. Для меня не пуска. Открываем ее и нажимаем Select Change Start Brut. То есть заходим, он вернет нам показывать путь. Я покажу сначала, у меня уже снимено. Заходим в C, Windows, Keypower, там, где вы сохраняли ту самую икону. Аут. И вот она. Выделяем и открыть. После чего она относится сохранится. И после сохранения, когда изменения Windows, когда вы ну, ставите быть новой тем на компьютере, пуск изменяться не будет останется та же самая иконка которую вы добавили с помощью этой программы даже если на вельту новую тему для изменения опять этой же иконки на другую тему таким же методом в фотошопе как я там еще и говорил делайте иконку и потом это с помощью программы изменения также покажу сегодня как изменять приветствие лого Берем стандартно, сделаем красиво. Сочетание темы. Тоже есть такая замечательная про, которую я тоже выложу. Вот она, изменение приветствия. Просто устанавливайте и ничего больше не делайте. Как она работает? Все будет просто как картинка устанавливается. Вот. Данные логотипы лого. Вы можете качать на том же ресурсе, где и качали всем. Я вкладывал в том уроке, говорили об этом. Нажимаем про мыши и вот она, селекция лого брал. Это надо поесть тогда, когда вы смотрите ту самую программу, которая вы изменили логотипы приветствия. И применяем. И ждем того щелчка, который Появится он окно, поменён логотип. В следующий урок я расскажу, как изменять иконки для изменения стиля, как изменять звуки и всякие прелести.
Всем спасибо. Геннадий, пока.